എപ്പോഴും ഏറ്റവും മെച്ചമായത് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഒരു പരിധിവരെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനുള്ള മോഹത്തോടുകൂടെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നുള്ള മോഹത്തോടുകൂടെ പഠിക്കുകയും സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആയിപ്പോകുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പിള്ളേരാകണമെന്നൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് എത്രാമത്തെ റാങ്ക് ആടി നിനക്ക് നാലാമത്തെ ആ സൂസിയുടെ കൊച്ചിന് എത്രാമത്തെ റാങ്ക് ഏഴാമത്തെ ആ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല സൂസിയുടെ കൊച്ചിന് മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ തീർന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ സൂസിയുടെ കൊച്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ അവർ സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻ ആൻഡ് ദെൻ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് കംപ്ലൈൻസ് നമ്മൾ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ യു ആർ നോട്ട് കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് യു ആർ കംപ്ലൈനിങ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കംപ്ലൈൻ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻ കംപ്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും ദുരാഗ്രഹികളായ ആളുകൾ അവരെപ്പോഴും പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ സഭയുടെ ഒരു സഭയുടെ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കംപ്ലൈനിങ് എല്ലാവരും അന്യോന്യം കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മക്കൾ അപ്പനോട് പറയുന്നു അപ്പൻ മക്കളോട് പറയുന്നു ഫാസ്റ്റ് സഭക്കാരോട് സഭയിലുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ സെഷൻ ക്ലാർക്ക് മുകളിലുള്ള ആളോട് പറയുന്നു മുകളിലുള്ള ആൾ താഴോട്ട് പറയുന്നു എല്ലാം മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കംപ്ലൈനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വെൻ യു ഹാവ് വെൻ യു ആർ കംപ്ലൈനിങ് ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ക്രിറ്റിസൈസിങ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പാതകമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ യു ക്രിറ്റിസൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് എവറി വൺ എൽസ് ഈസ് റോങ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ലിറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും തിരുവത്താഴത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ അവരുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തിരുവത്താഴത്തിന് പോലും അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കുന്നു പല സഭകളിലും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കേണ്ട ആർക്കൊക്കെയാ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരൊഴിയെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റുകാര എന്നുള്ളതായ ചിന്ത ആൻഡ് റോങ് ഡോക്ടറിൻ വേദപുസ്തകത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശം എൻ വി മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എന്താണ് പക എൻ വി ആൻഡ് മേർഡർ ഡ്രങ്കണ്ണസ് വൈൽഡ് പാർട്ടീസ് വൈൽഡ് പാർട്ടീസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലിവിംഗ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വൈൽഡ് പാർട്ടീസ് ഇന്ന് പോണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ജനങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളതിന് നല്ലൊരു വാക്കുണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് ഈ അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വൈൽഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ യാതൊരു രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിനും ഇല്ലാതെ എന്താ ജീവിതത്തെ അഴിച്ചു വിടുന്ന അൺലീഷ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അതിന് നമ്മൾ പാട്ടായിരിക്കും ബഹളമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനമായിരിക്കും അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വൈൽഡ് പാർട്ടീസ് ദാറ്റ്സ് റോങ് വൈൽഡ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം
നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണോ നോക്കേണ്ടത് അതോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തോ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതിനകത്ത് ഏതാ എന്നിൽ ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് അസൂയയാണോ പകയാണോ പിണക്കമാണോ ജാരശങ്കയാണോ പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് ആണോ എന്താ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് കംപ്ലൈൻസ് ആണോ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സീരിയസ്നെസ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രസക്തമാകുന്നത് പാപബോധമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്ന് പോലും അവർ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അസൂയ പാപമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല തിരുവത്താരത്തിന് മുമ്പ് ഏത് പാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അസൂയയുമായി ജീവിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് തിരുവത്താരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അസൂയയുമായി ജീവിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അസൂയ പക പിണക്കം കോ ക്രോധം കോപം അല്ലെങ്കിൽ ജാരശങ്ക ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോയി തിരുവത്താഴ കൊടുക്കുന്നത് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സീരിയസ് അത് സീരിയസ് അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്കൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ വാക്കുകളല്ല എന്തുമായിക്കോട്ടെ അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പാപത്തിന് വേറെ പേരിട്ടതുകൊണ്ട് പാപം പാപമല്ലാതാകുന്നില്ല പഞ്ചസാര പാത്രത്തിന് മുമ്പിൽ പുറ ഭരണിക്ക് പുറകിൽ ഗോതം പൊടി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ദുർനടപ്പിനെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഇമ്മറാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീ ഹാസ് എൻ അഫയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ദുർനടപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മളതിനെ ലൈറ്റം ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓ ഹീ ഗോട്ട് എൻ അഫയർ പേരങ്ങ് മാറ്റിയങ്ങ് പേര് മാറ്റിയാൽ അത് വ്യഭിചാരമല്ലാതാകത്തില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പേര് മാറ്റിയാൽ അതിന് എന്താ ആള് മാറും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറുമെന്നാണ് അശുദ്ധി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവനങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഈ ഇസ് എ മാൻ വിത്ത് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അടുത്തത് ലൈസൻഷ്യസ് ലൈസൻഷ്യസ്നെസ് ദുഷ്കാമം ലൈസൻഷ്യസ്നെസ് ഏ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ദുഷ്ട വാട്ട് യു സേ ഈവൻ ഇൻ ഇൻ ജടീകമായ നിലയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇൻവോൾ അതിനകത്ത് മുഴുകി നിൽക്കുന്ന ലൈസൻഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻഷ്യസ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ലൈസൻഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഇന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് സോ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ നെയിം വിഗ്രഹാരാധന ഐഡോലട്രി മറ്റൊരു മറ്റൊരു ആളെ എന്താണ് ആളെ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യവുമായിട്ട് ആളുകളെ സോപ്പിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ നം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ വിഗ്രഹമാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു പക്ഷെ പറയുന്നത് ഈസ് വെരി കോംപ്രമൈസിങ് എന്നാണ് ആഭിചാരം സോർസറി സോർസറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ഒരാൾ സോർസറി നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാതിരിക്കാനോ സോർസറി പലപ്പോഴും നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതിനൊക്കെയാണല്ലോ ആളുകൾ സോർസറി നടത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ മന്ത്രവാദിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പിടിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അവൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണെന്നാണ് പക്ഷേ വേദവസം പറയുന്നത് അതിന് സോർസറി എന്നുള്ള വാക്ക
Jara Shanka and on a cross of anger. Our Karyoka Shiriana, but he is standing for righteousness. Pasha Vedo somebody in the anger and on selfishness, Shatium, Malayal, the culture difference under selfishness, selfishness in a Alangil. Yende Makaku and Dim, Kochimaka Gwendi, Oka Kiringal, Sadi Chedakuna, Alangal Adinuendi, Ella Kiringal Jim Ball, Namur, I mean, what a wise son, I mean, Potangalikana, eh? Katadilla, where those some like another selfish anana. Duenda Bacham, dissension, Namur, another, are they? Ekale will be polarization, I wish you on the Gana. Namur Latin and Allah Akal contributed under party spirit Namukuendi will group in Yondakian, another party spirit in the party spirit in the Namur. I am confident. I am confident. I am Envy, Asuya, we are competitive. Trunkenness, Madhyabhanam, we are Stress management. Carousing, he is friendly with opposite sex. He is friendly with opposite sex. But you can see the name of the where those somebody pick another, it's a papam and nana. Eva the property in the world, the Iberajim, Abagasha Maka, Ila, Yan, Yan, Nerte, Parana, the world of Winter, Ningloda, Parayanu, Adu under Namurajiva till Eva the Papangal, one the Jerim ball, Adine, as Samet, and the other very particular at the Kadidil, number Adine, Idutalanite, and the Abraham, why Jerry Pagamunda, Idutinde, or on the Shweda property, number in the Yanam. Namal Shasiki at the end of the Malayalam, Shasiki and Ronyel, Adine Namal Chella translations, Adine Exposia and the Rallon, Exposia and the Lina Dertum, Nuchinale, Sabay on the number of Pavanga Lang and Chimang and Parana, Adina to Rasanga to Riginal, Angana to Savagalon, Uru three the Pavanga Paranate, Kayachi the Pavanga Paranate, Angana Pavanga, Angana Parana, the Nekuja, Allah or Parana. End the Jew with the Tilbarana, ye the Nishpala property, Yum, Yan and the Yana, Yan expose Yella, Yan Adine Tidichari Yum, Adine Shasich Alangil, what do you say? Adine Agatin Rutuguana, Namur Shasik in the Indiana, even Namur Malayal than a way to Yan, Shasik in the Indiana, Martin Rutan Mendiana, Agatin Rutan Mendiana, Irutinda Sagala Dush Provertigale Yum, Yella Nishpala Provertigale Yum. Shasi Chagatin Rutanda Kalam, Kalinirikun, the number of Manislakanam. Other wonder, Pavo Sambuki Mode, eh, Yanangan on the Jay, the Labine, Ara Idoka Jayate Yanangan on the Jay, the number of the other Yogi Yogi Yonda. Mina Ara Idoka Jayate, when Yan Jay don't get the name. Ara Idra Visuka Ayo Lalago Angana Matula Polo on the Yani Kading on them. Jay the Dilla, Yanatraki will live on the Jay the Dilla, number Pavo and Jay the Dilla and the Brain Ball. Namal Devate, Asatia Vadi Akayana. Where there was somebody in Romans chapter three, verse twenty three, Yella would impavanji, they were there, sir. Nastapati, Namu, Yella would impavanji, they were there, just Nastapati and the Varina Samay to Alabar and Yan Pavanji, the Norangel, Karta, Chodi in the Jodan, and then I and the Putrana Bumileka. Namal Devate and Daki Turkiana, Asatia Vadi, Aki Turkiana, Vishwasil Parayana, yea, Yanangan and Chidilla, Pashe. Ningal Kuendiana, Devam, Yeshivine, Pachava, Dam Jayana, Ita Pidav in the Sandy, Nurtirik in the Ningal Mara. I don't want to talk to everybody. Turchayim, Namaka Manasila can carry on the Papa, the Tivichariim, Adena Yetuari in Chino in Matrame. They were in the Sandy in the Papa Mojan Pravi can I carry a Tulu. Namala Matara Swisham, Padanata Matiat in the Pernatan, <laughs> Yani Puru Ali is the Nayana Adana Yan Pavan Chaitilla Yen the Parimbo Dundagana Prasnam Yenal Cartil Kadakan the Ada Cartilan and the Eight Chivarimbo Dana Ida and the end but another Adane Vahichi under being to Ali like a Kundubogo and Kadi another Namaja Yutil Papa the Eight Chivar and the Avishagada Adundana Yoganande Langanum Chapter One Verse Eight to Varimbo 
നമുക്ക് എട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നാം നമ്മൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് അപകടമാണ് സീഡോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ കപടഭക്തിയേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് എന്ത് നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുത് നമുക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല വിതൗട്ട് കൺവിക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ റിപ്പൻഡൻസ് അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ഏറ്റുപറയത്തില്ല വിതൗട്ട് റിപ്പൻഡൻസ് ദർ ഇസ് നോ കൺഫഷൻ പാപം ഏറ്റുപറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല വിതൗട്ട് കൺഫഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഫോർഗിവ്നെസ് പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല വിതൗട്ട് ഫോർഗിവ്നെസ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലൻസിങ് അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ ശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ നമ്മൾ തുടരുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുതാപം ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടാവുകയില്ല അനുതാപം ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ഏറ്റുപറയത്തില്ല പാപം ഏറ്റുപറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പാപബോധമുണ്ടായി അനുതപിച്ച് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും സഭയിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ തുടരുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളവനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനം അവനിൽ ഇല്ലാതെയായി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വചനം അവനിൽ ഇല്ലാതെയായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നിൻ്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിനും സുവിശേഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ എനിക്ക് പാപമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാരണം അവൻ പാപത്തെ അറിയുന്നില്ല പാപത്തെ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസിൻ ഹാവ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഹിം വചനമാണ് നമ്മളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തുന്നത് വിതൗട്ട് ദ വേൾഡ് ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സിൻ വചനം കൂടാതെ നിങ്ങൾ പാപത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കിടക്കു കടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പാപം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് പാപബോധം വരുത്തുന്നത് എനിക്ക് പാപമില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അറിയാമോ യോഹനാൻ പറയാണ് അവൻ്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി വചനവും പാപവും തമ്മിലാണ് വേർതിരിവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വചനവും പാപവും തമ്മിൽ ഞാൻ പാറമല്ല അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ വെസ്ലി ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസിന് അദ്ദേഹം പോയ സമയത്ത് അമ്മ ജോണിന് ഒരു ബുക്ക് ഒരു ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തു അക്കാലത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ചീപ്പല്ല ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ജോൺ ഒന്നുകിൽ ഈ പുസ്തകം നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും ഒന്നുകിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഇതിന് ഫിലോസഫി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതൊരു സത്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാപം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്താലും അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നിരിക്കും നമ്മൾ പാപം ചെയ്താലും പിറ്റേ ആഴ്ച നമ്മൾ സ്വഭാവത്തിന് പോയെന്നിരിക്കും നമ്മൾ പാപം ചെയ്താലും ചിലപ്പം നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ പാപം ചെയ്താൽ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും വേദവും സംഭവിക്കത്തില്ല ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു ഒരു തിസീസ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എങ്കിലും പ്രായോഗികമായി പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പുതിയ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം കാരണം വചനം നമ്മളെ പാപബോധമുള്ളവരാക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് സാംസ് വൺ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ഇലവനിൽ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പാപത്തിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും
ഇത് വായിച്ചില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വി റീഡ് ദ ബൈബിൾ വെൻ വി റീഡ് ദ വേഡ്സ് ഓഫ് ദ വേഴ്സസ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ വെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പോലെ അക്ഷരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ വിനോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാപികളാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ വചനത്താൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പാപം നമ്മുടെ പാപബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അങ്ങനെ പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പാപബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ പാപബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുതപിക്കുന്നു അനുതപം ഉണ്ടാ അനുതാപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നു പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ ഈ റോങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് യോഹനാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഹനാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സത്യം നമ്മൾ ഇല്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ഇത് ഈ ക്ലൻസിങ്ങിനെ ഈ യോഹന്നാൻ ആരുടെ ക്ലൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് യേശു കർത്ത യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപികളുടെ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വേദവാക്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രീറ്റിലെ പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റിലെ പാപികളോടല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു സോ ബേസിക്കലി ദിസ് വേഡ്സ് ദിസ് വേഡ്സ് ഈസ് ടു വേഡ്സ് ഈച്ച് വൺ ഇൻ സൈഡ് ദ ചർച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ശുദ്ധീകരണം ആർക്കും കൂടെ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈവൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഭയിൽ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു വന്നവർക്കും വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ കണികൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും വീണ്ടും എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം ഇല്ലാതെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ ആളുകൾ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ കൂടാതെ വിരുന്നിന് കടന്നുകൂടിയ ആളുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാതെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്ന് പാട്ടും പാടി ആരാധിച്ച് മടങ്ങി പോകുന്ന ഒത്തിരി പേര് സഭയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുതാത്തതാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിപ്പോയി അവർ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു കാര്യം എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആരും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം ഓൾറെഡി പ്രാപിച്ച ആളുകളും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ക്ലൻസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ക്ലൻസിങ് ഇല്ലാതെ വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ക്ലൻസിങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ക്ലൻസിങ് ആവശ്യമാണ് അതിനും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് നത്തിങ് ആൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇനി ഇനീഷ്യൽ ക്ലസിങ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പത്രോ
വരുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ സഭകൾക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള പാളിച്ച അതാണ് എന്ത് അപ്പനും അമ്മയുടെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്ത് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും അവർക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം അത്യാവശ്യമാണ് അവർക്കൊരു സുവിശേഷീകരണവും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രായമുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയതായ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട് ആ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ടി സി ഈശോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ച് കൊടുത്തി പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ശരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബേഡനുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ എന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ആളുകളെങ്കിലും ഈ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മംഗ്ലോയിഡ് മംഗോൾ ആൾക്കാരാണ് അവർ അതിനകത്ത് കൊറിയയിലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കാര്യമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമൊന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മോർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ വാസ്തവം സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു ബേഡനുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഐ വർക്ക് അമങ് ദി ആഫ്രിക്കൻസ് ഐ ഹാവ് എ ബേഡൻ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ചുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ബേഡൻ പോലെ തന്നെ ഒരു ബേഡൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതാരാണ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പെന്തിക്കോസുകാരി പിള്ളേരെ കുറിച്ച് എന്നറിയാമോ ഇവരിലും നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ സഭയെ വരുന്നുണ്ട് പള്ളി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇന്ന് സുവിശേഷീകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയോടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് അക്രൈസ്തവരായ ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി സമുദായക്കാരായ ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി സമുദായക്കാരായ ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ അടുത്ത് പോയി പറ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു ജാതികൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സമുദായക്കാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് രണ്ട് കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കർത്താവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിനെ അറിയാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ബന്ധുക്കോ സഭകളിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ വേദനയോടു കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർ നല്ലൊരു ശതമാനവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയോ കർത്താവുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാവുകയോ യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുകയോ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചവരായി ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കുമാണ് സഭയുടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മത്താല സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് നീ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അകത്ത് കടന്നത് കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അകത്ത് കിടക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കീബോർഡ് വായിക്കുകയും തുള്ളിച്ചാടുകയും മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ശരിയായിട്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ കൺഫഷൻ ഉണ്ടാകണം കൺഫസിങ് കൺഫസിങ് അല്ല കൺ എന്താണ് കൺഫഷൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് യു കൺഫസ് യുവർ സെയിൻസ് ഗാഡ് ഈസ് ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു ക്ലൻസ് യു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് കൺഫഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് കൺഫഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫഷൻ കൺഫഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ടെല്ലിങ് ഗാഡ് ഗാഡ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഞാനത് ചെയ്തു ആൻഡ് നാ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അതാണ് കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവേ ഞാ
നീതീകരണവുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും നീതീകരണവുമായി അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും നീതീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ലോഡ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ എന്താ കൺഫഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മേയ കുൾപ്പ മേയ കുൾപ്പ മേയ മാക്സിമ കുൾപ്പ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൺഫഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ശരിയായ നിലയിൽ കൺഫഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കൺഫഷൻ അവൻ എത്ര ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കൺഫഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുകയാണ് ഇന്ന് സഭയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ പാപങ്ങളെ അവരെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അറിയാതെയാണ് വെയ്കായിട്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കർത്താവെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് പറ പിന്നാട്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് പറ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റു പറ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഐ എം ഐ നോ മൈ സെൻസ് യു ആർ സീയിങ് യുവർ സെൻസ് ആസ് ഗാഡ് സീസ് ഇറ്റ് ദൈവം എങ്ങനെ എൻ്റെ പാപത്തെ കാണുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ പാപത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു കൺഫഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ കണ്ടാൽ പോരാ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവം എങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അവിടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അവിടെ നീതീകരണമില്ല അവിടെ ഉദ അവിടെ അവിടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല പറച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് മൈ സെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേയ കുൾപ്പ മേയ കുൾപ്പ മേ മാക്സിമ കുൾപ്പ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ ദിസ് ഇസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ദിസ് ഇസ് എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ കുറ്റമാണ് എന്ന് ഉള്ള അസി അതിഭയങ്കരമായ ബോധ്യം അതാണ് അത് ആ അതാണ് പാപബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അലറി കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുമ്പസാര കൂടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ച പാവങ്ങളുടെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് വായിച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ മറന്നു പോയി കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറന്നു പോകത്തില്ല ശരിക്കും പാപം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മറന്നു പോകത്തില്ല അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്നലെ പാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഓർത്തത് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ലാഘവത്തോടെ പാപത്തെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദാബീദിനെ പോലെ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ലംഘനം എപ്പോഴും എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും മായാതെ മറയാതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരന്തരം എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എനിൽ അസൂയയുടെ ഒരു വിത്ത് ഉണ്ടായാൽ മായാതെ മറയാതെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നീ അസൂയ ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് തെറ്റായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരാത്തതായ ഒരു സ്റ്റേജ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളോട് പകയുണ്ടായാൽ ഒരു കൈപ്പുള്ള വേരുണ്ടായാൽ അത് മായാതെ മറയാതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്നോട് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാ
ഒന്ന് നമ്മൾ ആരോട് പാപം ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തിയോട് പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടുവേഡ്സ് ഗാഡ് കാര്യം ഇത് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയാണ് ഈ പാപം ദൈവത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം വേദനിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പാപം ചെയ്താൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പാപം ചെയ്താൽ എൻ്റെ സഭക്കാരോട് പാപം ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ സഭയോ ഒക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നിർമ്മലനായി അല്ലെങ്കിൽ നീ നീതിമാനായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവെ നീ എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല നീ ആണ് നീതിമാൻ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആൻസർ ഇല്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഒരു നീതീകരണവുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് യു ഇറ്റ് ഈസ് നിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നീയാണ് ആത്യന്തികമായി ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിൻ്റെ കൈകളിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അവസ്ഥ നോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പാപത്തിന് റീസൺ ഒന്നുമില്ല ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെയും ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അതാണ് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരതിന് റീസൺ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ പാപത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തെ കാണുക എന്നെ കാണുക സീയിങ് മീ ആസ് ഗോഡ് സീസ് മീ മീ എ സിന്നർ ഇൻ ഗോഡ്സ് ആയിസ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബോമിനേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അബോമിനേഷൻ ആണ് അബോമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ നിന്ന തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കാരണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ഈഫ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദെൻ ഐ കെ നോട്ട് ഈസിലി ഗോ ഇൻ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കുക അതാ ഇവിടുത്തെ സഭയുടെ വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് സപ്പോസ് ഈഫ് ഐ എം സീയിങ് മീ ആസ് ഗാഡ് സീസ് മീ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഓടിപ്പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നേരെ ഇരിക്കുകയും നാല് വെടിപൊട്ടുന്ന പോലെ അന്യവാശമൊന്നും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ത് കാണുന്നു എൻ്റെ പാപത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പേടിച്ച് പേടിച്ച് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ബിക്കോസ് ഈഫ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ എം എ സിന്നർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ മീ ടു റൺ ഇൻ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ലജ്ജ ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് തീഷ്ണ ഒരു തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ നീതിയുടെ ജ്വാലയെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവൻ 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 തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് അവന് പാപത്തെ സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് നമ്മൾ അവനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവെ നിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ എൻ്റെ നേരെ മറയ്ക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കാണാതെ വണ്ണം നിൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കണമേ നിൻ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെയൊക്കെയും മായിച്ചു കളയണമേ അപ്പം ഇത് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആദാം അവനെ തന്നെ മറയ്ക്കാൻ നോക്കി അത് പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ പൂച്ചയുടെ പാല് കുടിക്കുന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പൂച്ച പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ കണ്ണടച്ചാൽ പിന്നെ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം പോലും ഇത് കാണുന്നില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പല പലരുടെയും ചിന്ത നോ അവിടെ ദാവിത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കർത്താവെ എനിക്ക് നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരാനായിട്ട് നീ ഒരു തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പാവമായിട്ട് വന്നാൽ നിൻ്റെ തീ എന്നെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാപത്തെ കാണാതെ വണ്ണം നിൻ്റെ മുഖത്തെ മറയ്ക്കണമേ ദൈവം ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ മറയ്ക്കുകയല്ല ദൈവം ആദാം തന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എൻ്റെ പാപത്തെ നോക്കാതെ ദൈവം തൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കുകയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൺഫസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫൊർഗിവ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഫോർഗിവ്നെസ്സിന് ഫോർഗിവ്നെസ്സിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്നൊന്
Consider me as the debtor. Ni enne kada karena ni ada cinti kita. Nyalan dengan kekadam, tanda beri kena. Enam orang yang terutama mana? Nyalan anak kadam mangi cinta dengan kirim. Kadam mangi cinta, yang deh sahodara ni anak nadeh ham, yaiti beri ya anak. Yang pernah mana sila hello. Enam orang nadeh ham dia yang tu, one million ni mana? Kudu kuno. Eni kalau ada orang nadeh, anak kudu kuno. Awan kudu kuno. Kudu tu kadi imbal. Nyalan release dah kuno. Enam orang nadeh. Nyalan anak kudu tu dengan nyalan yaiti beri nonda. Yang pernah mana sila kan? Confession itu baru yang boleh, adalah ini correct atau lalatam. Yang ini ada pahang anggal eighty baru yang boleh. When I say that I have sinned, you know what Jesus is doing? He is taking up my my sin. Awan yang ini kalat tu, awan ini dia yang ana eighty dekuk yang ana. Adalah itu awam baru yang tu. Ni allah pahang jadi tu, jangan ayat. Yesu allah pahang jadi tu, percaya? Yang ini pahat tu, Yesu ini dia yang tu. Yesu confess ini yang ana. When I confess my sins, you know what happens? Jesus confesses that it is I who did it. Ado orang mana? Yesus ini cipta beri nado. Nyalane pula orang release dah ngaji ucap ini nyal. Yesus cipta, edited tu dah. Nyalane edited tu, nanti nyalane edited kembali. You understand? Nggak le. Alpam mana sebut cerita ni kembali silakan beri. Ado orang confession ni nalar kena dah ya. Perdana pergi ke idiom yang dibalik nado. Yang dek karam mati ano. Yang dek karam mati orang le edited dah. Ayah le nene confess ini ya. Karam birti ya deh, nyana ya terdetal, nyana dah hati confess ya. Kalvari krusil Yesu nyana confess ya orang. Nyana hari tu kalvari krusil kerja kan dah. Pasai, ipol ada kerja dah. Yesu, aman papan cedut dah lah. Nyana papan cedut. Aduh orang deh, on the cross Jesus was confessing me, and when I go to him. Awan papa mau jenat itu naik, ini ke papa mau jenat orang ni pernah nanti yoichal. Awan edited itu cipta, nyan confessi ini beran. Nyan awan ek confessi ini beran. Kalau beri krusil Yesu, enne confessi itu, enne papa mau jenat itu samai itu nyan Yesu ini confessi iya ana. Ya, nyan nyan pakaram mangi itu Yesu edited itu, enal, eper ana nyan sondan lagu itu, Yesu karam birti, apol nyan karam birti, enne nyan edited beran ini beran. Yesu manusia naya pol, awan enne yaitu beri yana. When he came to, when he he was incarnated on flesh, he was confessing me. Nyan papa yaitu beri yana pol. Yesu inde maranam, enne maranam mana, nyan yaitu beri yana. Adanya ceri kum faith itu beri yana. Anggana ninggal papa anggal yaitu beri yunu yengkel. Ninggal le sakala papa anggal yim poki ninggal le shuthi geri pan tak kawanam. An ninggal le papa ninggal papa anggal yaitu beri yunu yengkel. Amin, nama kita papa anggalah cemicca, segala ani diim poki, nama kita suhti gari pan tak kawan, nama viswas tenem, ni di mana mau agunnu, segala ani diim poki, nama kita berdaya cemicki ka matra malah, amin, nama kita papa anggalah yaitu orang ini, nama kita papa anggalah cemicca, cem, berum cemai allah, ori pudia jiwa tu lek nama kita, amin naik kyu ke ya ana, segala ani diim poki, cemicki ka matra malah, ani diye pokunnu. Pada peran, nama l Papa cemai kita kari tak kurang cuma hantar saya samsaari kena lu. Adunip saya semua lu kari kena kurang cuma samsaari kena illa. Nama l, aman sak, nama l, nama l, yaiti barang yang hantar mal lah, abey upeshi kian. Tanda dengan dengan l marak kena mana cipam beri kaila. Abey yaiti barang itu mana kari lepik kena illa barang ni lekik nuda. Abey yaiti barang ni upeshi kian mana mana kari lepik. Ah upeshi nanti de stage barang le, atyan da upeshi dama ayah orang kari mana. Ah upeshi nanti nak kanam. Cleansing nanti nak kanam. Anpatan amat dia, sengketa itu anpatan ni, 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 Enam puluh enam itu langgan yang lain. Nampol pada enam itu saya akan berikan nama tiada itu pada nama kita. Ninggal itu negara di bumi yang mana berikan. Enam puluh enam itu lihat orang yang suci sesuatu pada mungkin kita lihat. Nampol orang yang mana. Yang ini negara di mana. Ibu cleansing yang berikan. Seri kita berikan. Yang hari ini ada perubatan yang ada. Yesus ada perubatan yang ada. Nampol kanan. Nampol yang ini pada negara ini ada ulu. Papa yang ini satu orang yang ubi cik yang ada. Nampar bapa bangla, yaitu barang itu yang kita, aman nampar bapa bangla, cemicca, segala bapa um, poki, nampar suhdi keri pan takkan nampar, viswas tenem, ni di mana mau agunnu. Ibu le, ini cleansing ini emphasis ini nampar seperti tu beli orang perasan. Sedikit, ini tu orang beri problem mana, ini tu, 
cleansing in the emphasis illa oru paridhi vare paapamojanathinte emphasis othri undu oru pakshe adanu innathe problem innu ipo forgiveness inde suvisheshame maximum nammal kelkunnullo ee kazhina divasam discipleship inde oru pusthakam njan ingane vaichappadutheka aa writer paranjirikkunna oru kaariyam undu nammude innathe sabayude ettom valiya prashnam nannu kanyal paapachamayil maatram ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷം എന്നുള്ളതാണ് പാപക്ഷ ഞാനപ്പോൾ ആലോചിച്ചു എടാ അത് തന്നെ നമുക്കില്ല ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ രോഗസൗഖ്യമല്ലാതെ കടം മാറ്റുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പാപക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അയാളെ കണക്കാക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഹയർ ഗ്രേഡിലുള്ള ദൈവവചനത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാപക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വമാണ് അനുസരണമാണ് അവൻ നിരന്തരം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ് എന്ത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആ പാപങ്ങൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കാതെ വണ്ണം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വല്യമ്മച്ചി എല്ലാ ദിവസവും സഭായോഗത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറാലകളുണ്ട് മാറാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തുവാ ഈ ചെലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ ചൂരുമായി വന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ മാറാലകളെല്ലാം തൂക്കണമേ കർത്താവ് ഒരു ദിവസം പാസ്വേഡ് അറിയിച്ച് കർത്താവ് അമ്മ ചൂത്തിരി നാളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചൂലുമായിട്ട് വന്ന് മാറാലെയൊക്കെ തൂക്കണമെന്ന് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് ആ ചൂലുമായി വരുമ്പോൾ ആ ചെലന്തിയെ കൂടെ അങ്ങ് തല്ലിക്കൊല്ലണേ കർത്താവ് എന്ന് അപ്പോൾ മാറാല തൂക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ചെലന്തിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക തന്നെയല്ല അവൻ നമ്മുടെ സകല അനീതികളെയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീതിമാനും വിശ്വസനമാകുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വീണ്ടും പാപം ചെലന്തി ചെലന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാപം വീണ്ടും ഓരോ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെലന്തിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ മോഹങ്ങളാണ് ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിമോചനം വേണ്ടത് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യുത പാപത്തിന് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജൻ ജഡമോഹത്തെയും കൺമോഹത്തെയും ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയും ഒക്കെ തല്ലിക്കൊന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ കാൻ ഐ ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ലൈഫ് ഫ്രം യുവർ സെമിട്രി എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ നമ്മുടെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വയത്തിൻ്റെ മരണമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാര്യം ചെലന്തി ചത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെലന്തി വരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും യേശു കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നതിന് ശുഭം വരികയില്ല എന്നാൽ അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും അങ്ങനെ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് പാപത്തിന്മേൽ മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പാപം എനിക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ പാപത്തെ പാപബോധം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുകയാണ
എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ വീണ്ടും അവൻ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ ശരിയായ നിലയിൽ എന്താണ് പാപമെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തുടക്കം അതാണ് യോഹനൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതും ഞങ്ങൾ സ്പർശിച്ചതും ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതുമായ ജീവൻ്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഓരോ വിശദാംശങ്ങളിലും എത്ര അശുദ്ധരാണ് നമ്മളെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പാപബോധമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായി നമ്മുടെ തലമുറ പോയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പരാജയങ്ങളും നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണീർ തടങ്ങളാകട്ടെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ മോ നമ്മൾ മറ്റു പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പാപത്തിന് വേറെ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബലഹീനത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്കല്ല എന്താണ് അവിടെ ബലഹീനത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയല്ല ബലഹീനത എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാഷയുടെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബലഹീനത ബലഹീനത എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തു പോകുന്ന ബലഹീനതയല്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമാണ് അതിനെ വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കരുത് പാപത്തെ പാപം തന്നെ വിളിക്കണം എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളെയും പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു ക്ലൻസിങ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലൻസിങ്ങ് യോഹന ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവനെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിലും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ക്ലൻസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹങ്ങളുടെ ചിലന്തികളെ നശിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്ലൻസിങ് പ്രേമുള്ളവരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ഹലോയ്യ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വിശദാംശത്തിലും ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര വീണ് പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ എന്നിൽ അസൂയ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് എന്നിൽ പക ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് പലരോടും എനിക്ക് കയ്പുള്ള വേരുണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ സ്വാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ആരാ വിശുദ്ധനെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാപമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവെ ഇന്ന് പാപം ഞാൻ ഏറ്റു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മേയ കുൾപ്പ മേയ കുൾപ്പ മേയ മാക്സിമ കുൾപ്പ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു അസൂയയും പകയും പിണക്കവും കോപവും ക്രോധവും ശാഠ്യവും ദന്തവശവും ജാലശങ്കയും സ്വാർത്ഥതയും കർത്താവെ ജഡത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തികളിൽ എന്താ ഞങ്ങളില്ലാത്തത് എന്നാ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സംശയം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെറും പാപക്ഷമയ്ക്കല്ല ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മാറാല തൂത്തുകളയാനായിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മോഹങ്ങളുടെ ചിലന്തി വിലകൾ മാത്രമല്ല മോഹത്തിൻ്റെ ചിലന്തിയെ കൊന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് വെറും പാപം മോചനമല്ല കർത്താവെ എനിക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് ആ ക്ലൻസിങ് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല വീണ്ടും ഓരോ ദിവസവും പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് അല്ല കർത്താവെ എനിക്കൊരു വലിയ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവെ ഹലലൂയ കർത്താവെ നിൻ്റെ ജനങ്ങളുമായി ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നി
നീ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ പാപത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ പാപത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ വി നോ ദറ്റ് യു ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി സീരിയസ് വേ ഓഫ് ഗാഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അബോമിനേഷൻ ഇൻ യുവർ ആയിസ് വി നോ ദാറ്റ് ഗാഡ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അതൊരു അബോമിനേഷനാണ് മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് യെസ് ലോഡ് ഞങ്ങളുടെ അസൂയ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റുകാരാണെന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിച്ചത് നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവേ സ്വാർത്ഥത അന്വേഷിച്ചത് മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് ആ മ്ലേച്ഛതകളെ എറിഞ്ഞു കളയുവാൻ ഹലലൂയ ഞങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാപത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പല പലപ്പോഴും വലിച്ചിഴച്ചതായി ഞങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളുടെ ചിലന്തികളെ കൊന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ചൂലുമായി ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ വിടുതൽ നൽകണമേ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നൽകണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ മോചനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൻ്റെ പട്ടടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ ഹലലുയ്യ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ